കൊറോണക്ക് പിന്നിൽ ചൈനയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ചൈനയുടെ കഴികൾ ഉണ്ടാകാമെന്നതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിൽ ആരംഭിക്കുകയും ലോകത്തെ മുഴുവൻ അത് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അമേരിക്കനെയും യൂറോപ്പിനെയും കാർന്നു തിന്നുകയും ഇന്ത്യയെ കാർന്നു തിന്നാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചൈന ഇതിന് അതിജീവിച്ച വീരകഥകളാണ് മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ പോലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ മാറി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചൈനയെ പാടി പുകഴ്ത്തിയ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചൈന സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല കൃത്യമായ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ എന്ന മാരക രോഗം പടർന്ന് പിടിച്ച ശേഷം ചൈന നേടിയ ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരേ ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതായത് മാസ്കുകൾ ആവശ്യ മരുന്നുകൾ മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കും മറ്റും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും കയറ്റുമതി ചെയ്തതിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ചൈന നേടിയത് എത്ര രൂപയാണെന്നറിയാമോ അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് മില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ എത്രയാണെന്നറിയാമോ പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചൈന ഈ തുക നേടിയത് എന്നും കൂടി ചിന്തിക്കുക കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് പടർന്ന് പിടിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലും അതീവ ഗുരുതര അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് നാലായിരത്തിൽ അധികം ആളുകൾക്ക് നിലവിൽ തന്നെ ആ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മാത്രം മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തതിലൂടെ മാത്രം ചൈന നേടിയതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപ രാജ്യം കംപ്ലീറ്റായി ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ മേഖലയും കൂടിയാണ് നിലക്കുന്നത് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവിടെയും ചൈനയുടെ കൂർമ്മബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കും ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും തകൃതിയായിട്ടാണ് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കൊറോണക്ക് പിന്നിൽ ചൈനയുടെ കൈകളുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ ചൈനയുടെ ലാബുകളിൽ നിന്ന് ഈ വൈറസ് നിർമ്മിച്ച് പുറത്തു വിട്ടതാണെന്ന് ആരെക്കൊണ്ടും തെളിയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ആരോപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതുപോലുള്ള പല ഘടകങ്ങളും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു മഹാമാരി ലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ വൻ സാമ്പത്തിക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തകർന്നടിയുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യം മാത്രം അതിനെ അതിജീവിച്ച് വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രാജ്യത്തിനു നേരെ സംശയം പോകും ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിലാണ് എന്നാൽ ചൈനയിൽ കാര്യമായി ഇത് വ്യാപിച്ചതായി മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചൈന ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വാക്സിനുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതായി വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ആദ്യം ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് നൽകേണ്ടത് അഥവാ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചൈന അത് പുറത്തു വിടില്ല കാരണം ലോകം മുഴുവൻ ഇത് പടർന്ന് പിടിച്ച് അത് അവശതയിൽ എത്തുമ്പോഴേ ചൈന അവരുടെ കൈകളിൽ വാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പുറത്തു വിടൂ കാരണം എങ്കിലേ അവർക്ക് ബാർഗൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡിമാൻഡുകൾ വെക്കാൻ പറ്റൂ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് ഒരു ആരോപണമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ സത്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മാധ്യമങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും കയറി നോക്കാം മലയാള മീഡിയകൾ അടക്കം ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം ചൈന കയറ്റുമതി ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്നും മാത്രം നേടിയതാണ് പതിനൊന്നായിരം കോടി അതിന് പുറമെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന പല രാജ്യങ്ങൾക്കും പല ആവശ്യ സാധനങ്ങളും ചൈന കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ വേറെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു സൂചനയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പിന്നിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചൈനയാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും സംശയിക്കേണ